，好，去登录，登录之后，哎、欸，就会看到这个，那就是建立，建立，他现在目前的方式是，他需要透过那个手机简讯的方式来做验证，那他的说明文件里面是写你的手机。可以，只要支援简讯功能的就可以了。那个电信公司都可以，但是我测试的结果是，哎、欸，我试了两个电信公司都收不到。那我用中华电信，中华电信是它 list 里面有的，那也收不到它的简讯。所以它有，它有，它有另外一个在 QA 里面，它说你的如果简讯有问题的话，可以去填它的表单。那我填了之后，它后来就帮我开了。所以我没有用简讯的功能。那启动之后，这边就是你要开你的服务，第一个就是要选你的服那个 App ID， 然后再来你的就是 Application Title。那再来这边它可以选的就是你的服务是不是要开，对于就是所有 Google Accounts 的 User 都开放，还是说你有一个限制，限制你自己 Domain？ 才能使用。那这个部分是跟 Google Apps 做结合。那然后最后就开成功。开成功之后，这个在你登录，你就会看到你你有服务。那我刚刚说十个服务，所以它下面写你还可以有九个服务，再开九个。那再来我要讲它开发，城市开发的部分。它的开发环境是 Python 2.5 跟 Google App Engine SDK。那，诶、欸，它在开发的时候，原则上就是你只要用任何的文字编辑器，可以可以撰写 Python 就可以了。那，它有提供一个比较用用比较简单的方法，就是你可以用 Eclipse， 然后用 PyDev。那它可以把 Google App Engine 的 SDK Python， 就是，然后还还有你的开发环境，就通通把它整合起来。那这样，那开发的时候，在测试的时候就可以简单很多，少很多事情。那关于这个环境设定的部分我，我我没有讲，因为那个 YouTube 上面 Google 他们有一个很详细的影片。那它的开发流程大概是就是 Design。然后再来就是写扣，最后就发布。那在 Google App Engine SDK 里面，它有两个重要的程式，第一个是嗯 Dev App Server dot py 这个程式，它是就是开发用的 Web Server， 就是你写好你的应用的时候，你在你的本机上面透过它这个程式。可以模拟你发布之后在它 server 上面跑的状况，所以你不用，你不用写完程式就一定要上传到它的 server 才可以测试你的程式，就在本机就可以跑。那第二个这个 app CFG 就是你在发布你的应用的时候用的程式。那诶、欸，在城市开发的时候，它大概。因为我看有些同学已经大概很累了哈，上次吃饱饭，那个基本上 GA 里面有两大类的下载的安装的时候，有两两大类的呃环境需要，一一个一个是你开发的工具，开发工具上有很多选择啊，那那刚刚讲的，那另外一个是这边这边是开发的的 utility 哈，那那这个因为一个是开发主要你要写程式的工具嘛，那那 utility 干什么呢 ？utility 居然。g o o g l 一刚一直在强调，有有很重要的观念，就是最后是摆在云端啊，它 GA 就是云端环境。可是开发测试的时候，我是在我自己的本机端、local 端来做。那 local 端来做的时候，那那那 local 端要模拟那个 server 端环境，所以就必须要第一个一个 web server 在那里，第二个就必须要你要你开发完的测试完以后，你才去上传到那个云端，所以要有一个上传的程式，那要有一个。在本机端要模拟那个云端的一个 Web Server 在那边，所以这这两个是 Utility， 就是等于是一些呃工具的工具的程式在那里。Okay. 
。那原则上你在开发的时候就三个步骤，就是新增你的资料夹，然后要新增一个环境设定档，然后最后就是先的程式。那那个设定档就是这个。它它有它需要有一个 app dot y m a l 的程式设定档，那里面大概大概有几个必要的东西，就是你的你的应用，然后你的版本，还有你的使用环境。那它现在只支援 Python， 然后还有 API version。那它的网站上面是写它的这个 API version one 的意思就是你是用 Python。就是用 one， 然后这个，哎、欸、，URL 这个东西就是，就是你的那个根目录。那在下面有几个 code 的部分，这是它网站上的范例。那第一个，它网站上第一个范例是 Hello World，Hello World 我就直接跳过，因为它就是直接 print Hello World， 然后它就会印出 Hello World。那第二个，它是用 web。Web App 这个 framework， 这个是，哎、欸、，Google App Engine SDK， 哎、欸、，Google App Engine 里面内内建就有的。那它主要也是，它是利用这个 framework， 然后去印出，哎、欸，这边这个 Hello Web App Road。那主要的城市就是这个 Main Page 这个地方。那它就是，就是去。response， 然后就印出这个这个程式。那第二个，它是，哎、欸，它这个是使用者认证，就是看看你有没有登录。那你如果有登录的话，它就会显示说，哎、欸，这边就会就会显示 hello， 然后跟你的使用者名称。那如果没有登录的话，它就会导到 Google 的那个登录页面，让你登录。那原则上，它判断你有没有登录，就是在这边 if user。那这个就是如果有登录的话，就会执行这个，就是印出你的 hello 加你的使用者名称。那没有的话，它就是 redirect 到它 Google 的登录页面，然后让你可以登录。那第三个是一个简单的，哎、欸，就是也算算是。留言板之类的，那它它是利用它它画画面上面会有一个表单，就是在这边这个，这个是 HTML， 这是 HTML， 然后你可以把你的你你的文字输入在那个文字方块里面，然后就就丢出去，那它它系统读到之后。它这边这个，它它是用 post 的方式，这边是用 post， 所以它 post 接过来之后，它就会把你的你输入的文字印出来。然后第三个是就是用它的 data store， 就是 big table 的部分，它会，所以它这边又有 import 一个 db， 这就是它要用存取它这个。data store 的时候用的，那这边就是这个 greeting 这个 class 就是用来处理它它资料的部分，它它资料总共大概是它存三个，第一个是 author， 第二个 content 跟 data， 那它 author 这边的就是 user property， 这是它的那个表单里面存的东西的类型。那 author 里面存的是 user property， 就是存使用者。那 content 它存的是 string， 那 data 就是存时间。然后这个程式，它也是在下面的地方这边，它会要就是一样是用 HTML， 然后会会有一个表单出来，那就是你输入之后，它会把你的资料存到。存到它的那个 table 里面，那它是透过这边这个，就是刚刚说的 GQL query 去 select 这个这个 greeting greeting 就是这边这个，然后它一样就跟 SQL 很像，就是 order by date descend， 然后十笔资料这样，然后它就会
，他就会从你的 table 里面去把资料抓出来，然后就印在